、あと愛知県の地球温暖化対策についてご説明したいと思います。でお手元の資料の方で、まあえっと、ページ1ページ目のところですね、えっと、世界の、ね、平均気温ということのところで、えっとこれはですね、世界の、ね、平均気温偏差、まあ、平年との差を示しております。でまあ、あのご覧いただくように、まあ、年々上がっておりまして、で長期的に100年あたり 0.72 度の割合で、まあ、気温が上昇していると。で特に、まあ、90年代半ば以降ですね、まあ、高温となる、まあ、まるで囲っておりますけれども、えー、と高温となる年が多くなっているというのが、まあ、今の現在の、まあ、世界の平均気温の現状でございます。で続いて、えーとまあ、次のページですね。えーとまあ、異常気象ということで、まあ、これ、えー、と今年の8月のです、ねえー、西日本での、まあ、豪雨の様子なんですけれども、まあ、こういった豪雨が、まあ、例年、毎年のように、まあ、発生をしているという、まあ、実態がまあ今あります。で、えー、と次のページですね。でまあ、そういった、まあ、実態がある中で、まあ、国際動向として、えー、パリ協定というものがです、ね、あの15年に採択をされておりまして、で取り組みが2020年1月にスタートしております。世界共通の目標として、産業革命前からの地球の平均気温の上昇を2度より十分低く抑える2度目標ですね。それとともに 1.5 度に抑える努力を継続するということで、1.5 度目標というものを世界共通の目標として定めております。で次のページなんですけれども、えっと、これが世界の温室効果ガス排出量ということで、えっとまあ、パリ協定を定めたんだけれども、まあ、実際のですね、あの、総排出量っていうものが、まあ、2019年は、まあ、591億トンということで、えっ、ー、と、例年から、まあ、どんどん増えているという実態です。で、まあ、由来が、まあ、化石燃料が 65% のものが、まあ、えー、実態としてなっております。で、2020年の、えー、世界の温室効果排出量っていうものは、うん、えー、まあ、新型コロナウイルスの感染症ですね、まあ、これによる、まあ、経済活動の自粛等によって、まあ、あの減少すると、まあ、見込みがまれておりますが、依然としてちょっとまだ目標まではちょっと遠いというのが実態でございます。で次のですね、えー、とちょっとまあそういう実態がある中で、まあ、カーボンニュートラル、5ページ目ですけれども、えーと、カーボンニュートラルについてご説明したいと思います。でカーボンニュートラルとはですね、えー、温室効果ガスの排出量と吸収量をまあ均衡させること。でまあ、具体的には二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し引いて、まあ、合計を実質的にゼロにするとということをまあ意味することでございます。で、次のページですね。えー、国,国際動向ということで、えーまあ、そのカーボンニュートラルというものを、まあ、アメリカ、中国、まあ、世界各国がです、ねまあ、表明をしておりまして、アメリカは2050年まで、えー、カーボンニュートラルの実施。中国は2060年まで実施を表明しておりまして、まあ、2050年までのカーボンニュートラルについては、まあ、現在、国と地域、139カ国の国と地域がまあ表明をしております。で、その中、そんな中、えー、次のページですね、7ページ目、あごめんなさい、7ページ目ですね、7ページ目、まあ、国内、まあ、我が国の動きということなんですけれども、えーとまあ、従来の目標ですね、えー、13年度比 26% 削減で、そして50年までに 80% 削減するという目標を掲げておりましたが、昨年の10月にです、ねえー、と菅前総理大臣が、えー、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、まあ、宣言しまして、で今年の4月の、えー、気候変動サミットにおいて、まあ、温室効果歳出量を13年度比で 46% 削減することを目指し、さらに 50% の高みに向け、挑戦を続ける決意を表明しました。えー、そして、一番下のところの、まあ、今年の、まあ、今月ですね、11月、えーと、イギリスのグラスゴーで、まあ、COP26 が開催されまして、えー、岸田、えー、総理大臣が改めて4月の目標を約束をしております。で次のページ。で、まあ、そんな、まあ、国の動きがある中で、愛知県の温室効果排出量、まあ、これちょっと部門別割合ですね、8ページですけれども、えー、部門別割合はこのようになっております。えーっとですねまあ、全国と比較して、やはりです、ね、産業部門の占める割合が高いと、右が全国で左が愛知県の,あの排出量の割合となっております。でまあ、産,あの産業業務でまあ6割ぐらいを占めているというのが、わ我が県のまあ特徴というか実態ですね。で続いて、その排出量の経年変化ということで、えー、っと13年からの排出量のまあ経年変化を示しております。でまあ
あの徐々に減ってきているものの、まあえー、基準年度比、まあ、13年度比で見ると 3.5% という減少になっておりますで、2018年度は7954万トンの排出量で、これは全国排出量の約 6% というふうになっております。でまあ、その中で、えーと、次の10ページ目なんですけれども、えーとまあ、愛知県ではです、ね、愛知地球温暖化防止戦略2030というものをです、ねえーまあ、パリ協定などのいろいろと国際情勢、社会情勢を踏まえて、2018年2月に策定をしております。でここで、まあえー、と下のところのです、ね、30年度の温室効果総排出量を13年度比で 26% 削減というふうに。まあ、あの18年の時には掲げて、まあ、今もそれは動いているというところでございます。で次に、その、えー、と愛知地球温暖化防止戦略2030なんですけれども、えー、11ページ目ですね、緩和策と適応策ということで、まあ、地球温暖化に対する取り組みとして、まあ、その温室効果排出の抑制を行うあの左側の緩和策。というものと、右側のですね、えー、避けられない影響に対する備えということで、適応策、まあ、この2つをまあ中心として、えー、対策を進めておりますでで。次の12ページ目ですね、その具体的なまあ取り組み、あの我が県の取り組みなんですけれども、えー、1つは地球温暖化対策計画書制度ということで、まあ、条例で、あのーまあ、総排出量が相当程度多い事業者様に対してですね、削減の計画書とその実施状況書の提出をまあ義務付けております。で義務付けた後にですね、あの計画書の内容を県が評価し、そしてまあ評価結果を公表、まあ、必要に応じてまあ助言を行うというようなことを現在やっております。で次に、えー、っと13ページ目ですね。えー、っとまあ先ほどの計画書制度というものはまあ義務というふうになっているんですけれども、愛知 CO2 削減マニフェスト2030。こちらはですね、あの事業者が、えー、30年度に向けた CO2 削減に対する自主的な取り組みをマニフェストとして宣言し、県が認定公表する制度ということで、これまで17事業者を認定しております。で今年新たに14事業者を認定する予定でございます。で一番下の3番のところのですね、えー、と宣言するメリットということで、まあ、県がホームページに応じて宣言事業者様の取り組み内容を PR と、でランクに応じた認定証を交付ということをやっております。で続いて14ページ目ですね、えー、中小事業者向け省エネ相談事業ということで、えー、と中小事業者様を対象にですね、あのまあ、様々な、えーま、相談窓口を開設してですね、まあ、電話、窓口訪問などとですね、総合的な相談体制をあの作るとともにですねあの、相談者様のですね、要望に応じたアドバイス支援等を行っております。で、こちらの相談事業というものは、えー、無料でやっております。で、運用改善から設備更新まで、まあ、総合的にサポートをしております。はい、続いて15ページ目ですね。えー、とゼブの普及促進ということで、えーとまあ、会場参加の方にはちょっとパンフレットをお配りしたかと思うんですけれども、ゼブというものがあります、ゼブというのはです、ね、あのネットゼロエネルギービルということの略なんですけれども、まあ、消,熱消エネルギーと総エネルギーによってです、ねまあ、あの消費する建物のエネルギーを、まあ、ゼロに近づけるということを目指した建物のことでございます。でまあ、一つ例としてこの愛知県環境調節センターえー、県衛生研究所というところが、まあ、名古屋市北区にあるんですけれども、こちらがそのニアリーゼブというもの認証、認定を受けております。で、えっ、ー、と、まあ、下の、下のところですね、えっ、ー、と、省エネルギー 57% と総エネルギー 28% によって、えー、省エネルギー率 85% を、まあ、計画値として、えー、やっております。で、昨年度は省エネルギー 98% ということで、まあ、基準ビルと比較すると、まあ、98% のエネルギーが、えー、削減できているということでございます。で続いて16ページ目ですね。低炭素水素認証制度ということで、えー、低炭素水素サプライチェーンの構築に取り組む事業者を支援するため、えー、水素の製造、輸送、利用に伴う CO2 の排出が少ない水素ですね。まあ、クリーンな水素ですね。こちらをですね、低炭素水素として認証、情報発信する制度を18年4月から定めております。で、これまでに認定実績ということで、まあ、5件の取り組みプロジェクトを
認定しております。で、次に17ページ目ですね。えーこちらから車になるんですけれども、先進環境対応自動車導入促進補助金ということで、まあ、EV、PHV、FCV などのです、ねうん、自動車に対してあの、まあ、補助をやっております。で補助額等はです、ね、ちょっと下の下記の URL をまたちょっとご確認いただきたいなというふうに思います。で続いて18ページ目。でこの18ページ目は、そのまあ、先ほどごせ今ご説明したです、ね、補助金のまあ導入支援、FCV ですね、この例をまあ示しております。まあ、こんな感じということをちょっとあのご承知いただければと思います。で続いて19ページ目ですね、えー、EV、PHV、FCV に対する自動車税主割の課税免除ということで、16年4月からですね、23年3月31日までの間に、新規登録を受けた EV、PHV、FCV は、えーまあけあの、年度の月割り分と翌年度からの5年分が、えー、免税ということになります。で次、20ページ目ですね。で、えー、っと、愛知自動車ゼロエミッション化加速プランということで、ちょっと画面が変なふうになってますけれども、えー、っと、まあ、30年度のですね EV、PHV、FCV の普及目標、まあをまあ、新車販売割合 30% ですね、えー、とそれをまあ掲げておりまして、まああのー、EV、PHV などのですね、えー、普及啓発やですねあとあ充電インフラの拡充を進めておりますで。続いて21ページ目の、えー、自動車エコ事業所、えー、エコ事業所認定制度というものがあります。自動車環境の改善に大きく貢献する取り組みをですね、積極的に実施している事業者様をまあ県が認定公表する制度ということで、昨年度までに136事業所、今年度新たに4事業所を認定する予定でございます。で右下の写真がこの認定のですね、あの、授与式の様子でございます。ちょっと昨年度はちょっとコロナで、あの、実際のフォーラムの会場ではやできなかったんですけど、今年はやる予定です。で次の22ページ目が、その、まあ、その授与式があるですね、地球温暖化対策フォーラムというものが、来月の22日に、芸術文化センターで行われます。でここの認定書授与式のというところに、まあえー、と自動車エコン事業所認定と、まあ、13ページのですね、CO2 削減マニフェスト2030の認定を行いますので、あのもしよろしければご参加ください。で、えー、と23ページ目ですね。えーと補助制度によるスマートハウスの普及促進ということで、えー、住宅用地球温暖化対策設備を導入する方への経費を、一部をあの県と市町村で補助をしております。でえー、っと左のです、ね、赤字のところですね、住宅用太平洋光発電は県内で約22万基設置をしておりまして、全国第1位というふうになっております。でえー、24ページで、最後の方なんですけれども、えーとまあ、本県のカーボンニュートラルに向けた取り組みということで、えーまあ、先ほどご説明しましたが、愛知地球温暖化防止戦略2030を、まあ、18年2月に策定をしております。えー、しかしながらです、ね、カーボンニュートラルを目指す世界的な潮流だとかです、ねあの、国の削減目標の引き上げなどがありまして、えーと、この取り組みの加速が必要ということで、カーボンニュートラルの実現に向けた新たな取り組みを、まあ、追求と。あごめんなさいですね、追求ということで,で、ごめんなさい、ページがずれてしまいましたが、でさで25ページ目ですね、その追求ということで、あのプロジェクトごとにです、ね、研究会を立ち上げて、えー、事業化を促進ということでございます。えー、愛知カーボンニュートラル戦略会議というものをです、ね、立ち上げて、まあ、企業団体からです、ね、提案されたアイディアについてです、ねあの、学識者の意見を聞き、まあ、事業化すべきプロジェクトを選定してまいります。で個別ごとにアイディア、アイデア個別アイデアごとにです、ね、研究会を立ち上げて、プロジェクトの事業化を支援とで、民間の優れたアイデアを具体化し、実践することにより、カーボンニュートラルの実現を目指すということを行ってまいりたいと思います。で第1弾として、やはり外流域をモデルケースとして、まあ、水循環をキーワードにです、ねあのーまあ、森林保全、地水、水道からです、ね、エネルギーすべて含めて、まあ、官民連携で総合的かつ、分野横断的にカーボンニュートラルの実現を目指す。やはり側カーボンニュートラルプロジェクトというものを着手していきたいと思います。えっと、ご清聴ありがとうございました。以上で私のご説明は以上になります。ありがとうございました。